So am I Zeth. Charles right here. Uh, obviously, you've been in some pretty massive fight weeks, but you know it doesn't get much bigger than UFC 300. So I guess, what are the emotions now that you know fight fight camp's over and just got to make weight and then fight on Saturday? Obviously, you've already been involved in many numerous events and events sensacionais. UFC, but this UFC 300, and what is the emotion now to be in that final part? It just needs to be the weight and the weight. Man, really, I'm happy with everything that's going on. I've already fought, as you just said, many great events. Mas um evento como esse aqui é um evento mágico, é um evento que fala muito daquilo que eu venho falando sobre deixar o legado. Com certeza isso aqui nunca vai ser apagado. I mean, it's very happy, as you said, like I've fought in numerous events, but you talking about an event like this, which is like magical and something that we always talk about, which is actually a legacy. This cannot be erased. And when they came to you with Armin, uh, did that get you excited, or were you, were you excited to just have a fight in general? And what do you make of all the things that Armin's been saying about you uh, leading up to this fight? Quando surgiu o casamento da luta e te ofereceram o Armin, foi você ficou empolgado pelo fato de que era o Armin? Você ficou empolgado com o fato de que era uma luta e queria lutar? E o que que você pensa de uma maneira geral do que o Armin tem falado? Cara, na realidade foi um contexto geral por ele pela essa proporção que ele vem trazendo com esse boom que ele vem levando, que é o novo garoto, então isso aqui é bom para mim, né? por ser um evento como esse. Então, na realidade, é um algo gigante. E sobre o que ele fala, na realidade, eu nem ligo. É mais um dos que falaram, e todos aqueles que falaram, vocês viram o que aconteceu. Uh, actually, it's like a general context. The, the fact that he is uh, coming up, uh, an up-and-comer in, in, in the organization, that he's kind of been on a boom. Um, and, and it's taken more, like my, a different proportion, this, 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 a fight with him. Uh, what's at stake as well? And um, also, just to be in an event like this and be part of this, uh, this, 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 this event as the organization. As for what he said, I mean, everyone has said the same thing. People have said this many times. And look at what happened to every single one of them that said something like that. He was also in here, and when we asked him if it was actually personal with him, he said he's just trying to sell the fight. It's not actually personal. So what do you make of, like, n n he doesn't necessarily believe what he's saying. He's just trying to, you know, build the interest in the fight with the fans. É, quando ele esteve aqui mais cedo, perguntaram para ele sobre essas coisas, ele falou, só estou tentando vender a luta. Não é nada pessoal, e eu acho que eu só estou, eu, só, eu quero, só quero é, aumentar o interesse nessa luta. Com certeza, isso aí eu aprendi. São 14 anos aqui dentro. Alguns deles falam para tentar vender, alguns falam para tentar entrar na mente. Na realidade, para mim, não faz diferença nenhuma. Eu só vendo a luta de uma forma. Depois que fecho o queijo. Depois que fecho o queijo, eu vendo a luta. Você sabe como que é. Eu só ando para frente. Eu sou um leão lá dentro caçando. Um, I, I think this is something I've learned. I mean, it's 14 years here. So I, I completely understand. Why. Some people sell the fight um, in a different way. Um, some people are going to say things, and it doesn't matter. Like, I saw the fight in just one way. When that door closes, I'm a lion hunting. That's what I do. That's, that's, that's my style of selling a fight. And I'm curious if you saw, he did a fan Q&A in Miami before UFC 299, and a lot of the fans uh, antagonized him, and they were very pro-Charles, and said, like, you know, Charles is going to choke you out, Charles is going to do this to you, and they didn't have many positive things to say. So I'm curious, like, do you see these fans, like, even, even though he trains in Miami, they're still on your side? E quando estava na coletiva de imprensa e nos eventos que teve lá de, de pré é, UFC 300, no 299 lá em Miami, geral caiu em cima dele. Falaram um monte de besteira, tava todo mundo, a galera lá era completamente pro Charles. É, ficavam falando coisa quando ele falava, falava, pô, o Charles vai, dar, vai, vai, vai pegar você, vai finalizar você, não tinha nada positivo. Como é que você se sente com o fato de ele morar em Miami, treinar em Miami, a galera ainda gostar de você? Eu amo todos eles. É o amor que a gente sente. É um carinho gigantesco, eu respeito todo mundo, todo mundo me respeita. Eu estava muito feliz. Eu não estava no local, mas era como se eu tivesse. É, eu não postei, lógico, isso, eu não vendo dessa forma, mas eu vi milhares de pessoas me mandaram esses vídeos e eu fiquei muito feliz, fico muito contente. Isso aqui vai acontecer aqui também, eu tenho maior certeza. Coletiva de imprensa, pesagem, luta, é o Charles Oliveira, é o Charles do Bronx. É o amor que eu sinto, é o amor que eu tenho em qualquer lugar. Foi tão amazing de ver isso, é o amor que você pode sentir. Então, eu vi isso, eu estava extremamente feliz quando eu vi isso, mas, você sabe, eu não... There, there's no, I, I wouldn't post it because that, I wouldn't, I, 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 that's not how I sell the fight. But I saw it, I was aware, it's just, it, 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 that's, how I, that's how I feel with people, the fact that they were with us. And it's going to happen here again. It's going to happen in the press conference. It's going to happen at the weigh-ins, and it's going to happen on Saturday. It's, it's, that, that's it. Love for Charles Oliveira, Charles the Bronx.
Justin Gaethje was just in here, and he said that there are going to be two contenders coming out of this fight card, the winner of your fight and the winner of his fight against Max. And he expects Islam to fight both of you guys, the winners of these two fights, by the end of the year. I'm curious if you're in agreement with that kind of scenario Justin laid out. Justin Gaethje estava aqui e falou que, basicamente, vai ter dois é, candidatos a uma disputa de título saindo desse sábado, ou seja, o vencedor da tua luta contra o Arma e o vencedor de Gage Holloway, é, que, os, que o Islam vai lutar contra os dois, eventualmente. É, como é que você vê isso, que ele acha que é um mata-mata eliminatório? Cara, na realidade, é muita gente falando muitas coisas. Né? Todo mundo sabe que o próximo da fila sou eu. Né? E o Darren White mesmo tinha falado isso, eu sofri uma lesão, voltei. Agora diz que o Isla também tinha sofrido uma lesão e está voltando agora. Então, cara, na realidade, eu acredito muito que o próximo da fila sou eu, não tem como mudar. Vamos esperar, vamos pensar uma coisa de cada vez. Vamos pensar sábado agora, vencendo agora, a gente vê o que faz para o final. A lot of people have been saying all these things, and I think it's just, I mean, Dana even said it, that I'm next in line. And then I got injured, and then um, Islam it, it allegedly is injured as well. So let's, it, it's a lot of people are going to say things, but let's let's wait. Let's take one thing at a time. Let's get this win on Saturday, and then we'll, we'll talk about it. And last one for me. Can I get your thoughts on the, the fight, of the, the main event between Jamal and Alex, and then the BMF fight between... Uh, Max e Justin. Minha yeah, última pergunta aqui, duas coisas, dois palpites, um pensamento geral sobre a luta entre o Pota e o Jamal Hill e também a luta pelo BMF entre Gage e Holloway. Jamal Hill é um grande lutador, só que eu acho que estou com a cara que lutar contra o Alex uh, na parte em pé é muito perigoso. O Alex Batan chuta muito bem, né, se movimenta muito bem, então eu creio que pode muito nocautear, mas eu creio que vai ser uma grande luta e acredito muito na vitória do Alex Batan. Né? E da luta do BMF, eu acho que ah, são dois grandes lutadores, dois grandes nomes, mas eu acredito muito no Dust Gate pelo fato de ser um verdadeiro 70 quilos, um cara que pega duro, um cara que se movimenta duro, mas vai ser uma grande luta. Uh, as far as Alex and, and Jamal, I mean, Alex is, is just a force, so he, obviously, he, he's so strong, and even though Jamal, I like Jamal, Jamal is a, a strong guy, a good opponent, but... Alex is just so, if you, anybody, anyone that faces Paul time, if they stand with him, they know what they're facing. Just the guy with a heavy hand that, you know, he will, he will strike with you really well. He will kick you a lot too. So, it, it, you know that it, any strike can happen and he can just end the fight right there. As far as uh, uh, gauging a Holloway, uh, Gage is a true lightweight. So he understands things. He knows how to move around the octagon. He knows how to, where he puts his punches. He, he, he knows his power. He knows how he can do things. So I think he's the favorite. Charles, over here. You and uh, Armin share some common opponents, one being Benil Dariush. What did you make of Armin Sarukin's performance against Benil Dariush? Você e o Armin é, compartilham de algum um oponente em comum, que, é o, que seria o Benil Dariush. O que, que você acha da luta entre o Armin e o Benil? Foi uma grande luta. Ele saiu com a vitória. Uh, aproveitou, aproveitou a oportunidade. O momento que ele teve, ele foi e fez o trampo acontecer. Um, great fight came out with the win, took advantage of the opportunity. And the moment that he saw, he just took advantage of it and, and made it happen. And after you beat Dariush at uh, UFC 289, you surprised a lot of the fans by pulling out the English. So if everything goes your way on Saturday, could we expect to see a bit more English from you? E depois de 299, você, uh, de repente, do nada, começou a falar inglês. Então, vai acontecer a mesma coisa? Deveria esperar isso de você uh, no, depois de 300? Não, não, na realidade eu só estou tentando aprender um pouco, tentando entender um pouco, tentando me comunicar com meus fãs, essa é a minha realidade. Eu não quero sentar aqui e dar entrevista em inglês ou qualquer coisa, outra coisa do tipo. Na realidade, eu só quero poder me comunicar com as pessoas que gostam de mim, do mesmo jeito que eu, me conico, como eu, que eu sempre me conecto com as pessoas que são brasileiras, que eu posso mostrar o meu carinho, não tem outra pessoa podendo falar aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero me expressar. É só por isso que eu quero tentar aprender inglês. I'm just trying to learn, you know, to communicate with people, to actually engage with the fans, to, to give back the love that I get from people, talk to them in social media, engage with them, because I just want to be able to do that and, and be there for them, just like I am with the Brazilian fans. Uh, and, you know, when you don't have somebody to, to help you out with, because I just want to be able to actually engage with them and, and show my love for them and my appreciation. And speaking of the Brazilian fans, you're a big fan of a Corinthians FC, so how, do those fa how have those fans treated you in the build-up of this fight and just in your career in general? Falando sobre os torcedores brasileiros, você é um grande torcedor corintiano. Como é que a torcida corintiana trata você? Como é que você é bem-vindo lá? Como é que é a tua relação com a galera? Cara, de, de coração, eu sou muito bem tratado. Todo mundo sabe que eu sou um verdadeiro corintiano de verdade. Não, não é porque é patrocínio nem nada, não. Eu sou um verdadeiro corintiano de verdade. 
a torcida me trata muito bem, do mesmo jeito que eu trato eles, então ah, somos loucos, né? É igual a gente fala, essa corrente jamais será quebrada. Um, you know, that, that, that crowd, they just, that, that they, they, they know me, they, they know I'm a true Corinthians fan. It's not it's about a sponsorship, it's not anything of the sort. I mean, I treat them the way they treat me, it's just a lot of love and... and And as we said, like we're we're a bunch we're a bunch of crazies, and what we like to say in the fans is that that chain is never going to be broken. Nobody got Charles, it. I'd like to go back to the fan support that you receive. Uh, Charles, there's a lot of exciting contenders on the roster. What do you think it is that fans connect with you so much? Because you are one of the most popular guys on the card. É, voltando a essa questão de amor da torcida, tua relação com as pessoas, você é um dos lutadores mais populares do UFC. E especialmente nesse evento, o, tem tanto lutador bacana, tem tanto lutador que traz muito, que é, que é empolgante, que faz ótimas lutas, mas as pessoas se conectam com você e você é uma pessoa muito querida. O que, que você acha que traz isso? Por que essa atração? Por que, que as pessoas gostam tanto de você? Primeiro que eu sou um cara iluminado por Deus. Sou muito grato por tudo que isso que eu venho viver, pelo amor, pelo carinho que eu trato com todo mundo, homem, mulher, criança, velho, não importa. Uh, se é meu fã, eu trato muito bem. Se também não é meu fã, eu também trato muito bem. Então, acho que é esse amor, esse carinho que que cada vez mais as pessoas vão vendo e a gente vai se crescendo cada vez mais. Então, essa felicidade que eu tenho. Uh, you know, uh, being very thankful for God for, for actually, you know, the relationship that I have with them and, and, and the happiness and, and engaging with them and always being respectful to everyone and, and always treating them with the same care that they treat me, always with the same love, uh, it, always very grateful for everything that, that's happening. Every time I get that love, I give that love back and we're just, we're growing, we're growing in numbers and this relationship is just only growing and this, this group of people is growing with me and as I grow, they grow as well. Charles. Charles, you are very well known for your grappling You are a third degree black belt. You have the most submission wins in UFC history. But I feel like a lot of times, because you're so good on the ground, people forget that you have excellent Muay Thai technique. And do you feel in this matchup that you're more dangerous on the ground or in the striking? Você é. A gente sabe da tua força no chão. A gente sabe o quanto você é condecorado. A gente sabe da tua faixa preta. A gente sabe o que que você traz para dentro é, na tua luta é, no chão. Mas você também é um cara que traz de pé cada vez mais uma ameaça. Ou seja, você acha que hoje você é uma pessoa que traz tanta ameaça porque você melhorou muito, você é uma pessoa que tem feito muita coisa na trocação. Hoje, o quanto de uma ameaça você é no chão e em pé? Onde você ameaça mais? Olha, de verdade, sou um lutador de MMA. Eu sou um perigo tanto no chão quanto em pé. Já falei isso milhares de vezes, algumas pessoas ainda não botaram fé. Eu sou o problema dessa divisão. Se você quiser vir trocar porrada, eu vou trocar porrada em pé com você, não tem um problema nenhum. Se você quiser me botar para baixo, pode voltar, eu sou o maior filosofador da história. Então isso não é se gabar nem se achar, é simplesmente ter confiança. Treino na maior equipe do mundo, chutebox Diego Lima. Estou pronto para lutar contra qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Um, I'm an MMA fighter, and, I, and, that, and that's it. It doesn't matter. You want to take this down to the ground, we'll do it. You want to, you want, you want to stand up and you want to strike, we'll do it. It doesn't matter. Um, I, I am, I said this, I have the problem of this division. I will fight anyone, anywhere. It does not matter. Um, as a complete fighter, I can, I can go anywhere with this fight. Charles, aqui, aqui atrás, Charles. A gente viu na semana passada que você anunciou, né, que você vai ter seu segundo filho, né? A gente sabe que quando a Tayla nasceu, você meteu 11 vitórias consecutivas. O que a gente pode esperar dessa versão Charles Pai de Dois? Uh, <laughs> last week, you announced that you actually going to have uh, your first son. Uh, and we know what happened last time uh, when you had Tyler. After Tyler, 11 straight wins. So what's going to happen? Uh, Charles on a streak 2.0? Fala, irmão. Tranquilo, bom te ver. Cara, na realidade, uh, eu já estava muito motivado. Né? Estava muito motivado, muito focado querendo continuar essa história gigantesca, essa história linda que Deus me proporcionando para mim, a se tornar campeão mais uma vez, deixar um legado. E aí Deus me deu, vem me deu esse presente maravilhoso junto com a Vitória, né, que é meu filho, Dominique. E então, cara, você imagina, na metade do camp vem, vem essa notícia maravilhosa. Então, por que não? Por que a gente não embalar com uma sequência gigantesca de vitórias? Sim, eu estou muito motivado, eu estou muito feliz, eu estou muito grato a Deus por tudo isso que vem acontecendo. Sou muito grato a Deus. Muito grata a ela, 
por tudo que vem fazendo na minha vida, por tudo que vem me abençoando, me ajudando. A palavra-chave é gratidão, sabe? Eu estou muito grato por tudo que tem me acontecendo e eu só estou no caminho, como eu falei agora nas últimas vezes, de verdade, a, algumas pessoas estão falando que eu já tenho tudo. Não, eu não tenho nada ainda. Tem muita coisa para acontecer, tem muita lenha para queimar, tem muita história para acontecer, tem muitos sonhos para se, se tornar real. Um, I was already motivated. I was already focused. And, you know, midway through camp, I was ready in camp. And we're, we're halfway through camp, and all of a sudden I get this blessing. And I uh, get these news that this is happening. So it, it, and it just, I get this gift uh, that, that I'm getting from God and from Victoria. And it, it, why not? Why not rock this boat? Why not use this and turn it into a streak? Um, I'm just very grateful. I'm very grateful for the opportunity God has given me, the opportunities that, have got, that God has given me. Uh, throughout and then what uh the victoria has, has brought to the table as well um it, it's just the, the word is uh, being grateful the word is to being thankful for this opportunity and just and people say i don't know some people say sometimes he's got everything you got everything now i do not have everything there's a lot to be gotten yet it's still I, we still need to get a lot of things there's a lot of dreams there's a lot of aspirations um, and uh, there's a legacy in history to be put in. Char Charles, you haven't lost a non-title bout since 2017, yet still people write you off. Does that motivate you to keep proving them wrong? Você... Oh, could you repeat that? Because I, could, I couldn't hear what you said. You said you lose something since... So, Charles, you haven't, you haven't lost a non-title bout since 2017. Sorry, I, I'm sorry, I couldn't hear. Você, você não perde uma luta de, que não envolve uma disputa de título desde 2017. Muda alguma coisa agora, tão, nessa situação? Como é que você se sente? Você é uma pessoa extremamente confiante? Lutas são lutas. Todas elas levam aquilo que você quer, que é com o seu braço levantado, se torna campeão. Então, não importa se ela é pela disputa de título ou uma luta normal como essa, eu quero que o meu braço seja levantado. Eu quero continuar aumentando esse legado. Quero levar a vitória para minha família, para todas as pessoas que acreditam em mim. Lutas são lutas. Fights are fights. It doesn't matter what you're fighting for. You want to get that hand raised at the end. Um, it, it, it really doesn't matter what's at stake. Uh, what you want is to win. You win for yourself, win for that legacy, to, to, to grow that legacy, win for all of those that have been with you all throughout, um, and, and, and for your family as well. So fights are fights. It doesn't matter. Charles, um, on this card, the UFC has brought out all the records, the history behind every fighter on this card, and you could make a strong argument of the 26 people competing on Saturday, you have the best resume, you have the most records. What does it mean to you that you have all that behind you on a card like this, you stand out among all these fighters with all this history behind them? É, justamente pela ocasião, por ser o UFC 300, o UFC está soltando o currículo de todo mundo e mostrando as credenciais de todo mundo. O que, que as pessoas fizeram no UFC, os os grandes conquistas e feitos, e se você pegar aquele currículo, você olha que talvez você seja o que tenha o mais tarimbado de tudo. Como é que você se sente, talvez, ter o currículo mais completo e ter o maior histórico num evento como esse, cheio de gente, desse jeito? Cara, são 14 anos aqui dentro, né? 14 anos que eu me entreguei na minha vida, 14 anos que eu acreditei num sonho gigantesco. Então, tenho, tenho que ser grato. Recordes, bônus, finalizações, Número um do ranking, campeão. Eu sou muito grato, tenho que ser grato às pessoas que acreditaram em mim o tempo inteiro, que nunca deixaram eu desfocar, que sempre me manteram meu pé no chão, nunca me deixaram voar, sabe? Porque tem cara que não ganhou de ninguém e se acha tanto. Então, poder chegar aqui num UFC como esse, num card como esse, né? Ter um gabarito como esse, então, é como eu falei, é só o começo, tem muita coisa para acontecer. Eu sou muito grato a Deus, muito grato às pessoas que sempre me ajudaram e sempre me ajudou. Um, obviously very thankful and, and it's 14 years in the UFC. Uh, it, that, there's, there's a lot that has a lot of I've done. It, it's, it's all the work that was put in. So, you know, it's all the, the wins, all the records, all the finishes, all the bonuses and everything else. It's just, it's very thankful for um, the opportunities and, and for the, the fact that I was able to accomplish all these things and for all the people that believed in me and the people that were there all the way and people that actually kept my feet on the ground. They didn't let me just like, fly away. Um, there are a lot of people out there. They haven't once anything, and they're already talking a lot. So you have to be very grateful. The words is grateful um, and to continue to be humble and, and uh, um, be very thankful for the opportunity and for being considered. And that's how all those credentials come about.